Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well by the grace of Almighty. Welcome to SS video tutorial. Welcome to object oriented programming 2. Aaj ke the topic hotsa property. C sharp pe property ta ke hobe kaaj kore. Amra shit aaj ke explain korbo. So let's uh, go to the word file. Okay. So property bolte amra ki bolche. Property. Property बोलते कोनो शंपुत्ती बुझाए, ताई ना? But सीशर बड़े क्षेत्र जी इस टा इरोकोम ना। एक तू reading पोरी, what it tells us about the सीशर। Property in सीशर is a member of a class. It's a member of a class that provides a flexible mechanism for classes to expose the private fields, to expose or uh, you can say uh, to access easily okay it provides what flexible mechanism for classes to expose the private fields amra shobai jani je amader class er je sokol private fields gulo ache she gulo oi class bade ar kono class access korte pare na but amader erokom onek shomoy proyojon hoy je amader main class theke othoba onno kono class theke আমাদের প্রাইভেট ফিল্ডের কোন না কোন ডেটা দরকার হয়ে বসে সো ওই সময় হচ্ছে আমরা আমাদের গেট অথবা সেট মেথড দিয়ে আমাদের প্রাইভেট প্রপার্টিটা সরি প্রাইভেট ফিল্ডটা অ্যাক্সেস করার ট্রাই করি বাট বারবার এই গেট সেট গেট সেট লেখাটা খুবই ঝামেলার প্রত্যেকবার একটা গেট সেট মেথড লেখাটা वाइज ना तो एक अच्छा है आम्रा की करते पारी आम्रा सी शर्ट पे ये प्रॉपर्टी टा यूज़ करते पारी जार माध्यम में आम्रा इज़िली आमादेर ये बार बार गेट सेट मेथड लाखर शॉम्स चला के दूर करते आर्बो तो आशन सिग्नेचर टा देखे नहीं बट तारा के आरो एक बार बोली जे प्राइवेट प्रॉपर्टी टा की काजे लागे प्र जे कोनो धरने प्राइवेट जेसा फील्स आचे उधर एक्सेस करते बाव उधर एक्सपोज करते आम्रा की यूज़ कोरी प्रॉपर्टी यूज़ कोरे था कि प्राइवेट फील्ड रखे तो चे इटा मन रखता होगा फॉर ओनली प्राइवेट फील्ड ओके आशन सिग्नेचर तो देखिए सो व्हाट्स द सिग्नेचर ऑफ दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट एक नॉर्मल मेथड and then property name but a property name ta amra likhbo hocche amader je private method ta ke amra expose korte jacchi tar moto kore amra niche example ache example e dekhbo but tar age aro ekbar signature ta ektu dekhi signature ta ki access modifier data type and then property name just simple as the what method tai na okay so আমরা একটা কোড দেখে আসি এখানে দেখেন একটা ক্লাস আছে পার্সন ঠিক আছে পার্সন ক্লাসের মধ্যে আমরা একটা প্রাইভেট ফিল্ড ডিক্লেয়ার করেছি যা যেটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং টাইপের ফিল্ড এন্ড তার নাম হচ্ছে নেম মানে ভ্যারিয়েবলটার নাম হচ্ছে নেম নেমটা কি इट्स আ প্রাইভেট প্রপার্টি প্রাইভেট ফিল্ড তাই না নেম এন এ এম ই সরি ফর মাই হ্যান্ড রাইটিং ওকে सो एन येम के एक्सेस करार्जन तो यूजुअल क्यों करतम गेट सेट मेथड लिखतम तईना गेटर भर नेमर भेतर जो व्यलू थकतो पेतम एंड सेट मेथड यूज करेम के मैनुपुलेट करते बाटो क्ज एक सीम्पल कोडर मध्य कर फिलब जेटा हे प्रपार्टी and a property ta ki hobe declare kora hoyeche access modifier rakha hoyeche public tar pore string jehetu amader a private private field ta hoyeche string string so ei jonno amrao ekhane string byabohar korbo tar pore ekhane dekhen property naam ta ki deya hoyeche name एखने स्म लेटारे लेखा लेखा हो वारिएबल एंड दें सेम नाम जस्ट कैपिटल लेटारे प्रपार्टी लिखब ठीक है जेमन धरें लिखल आईडी 
আমাদের ভ্যারিয়েবলের নাম ধরেন আইডি সো আমাদের প্রপার্টির নামটা এরকমই রাখার চেষ্টা করব যেন ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল লেটার হয় অ্যান্ড দেন পরেরটা স্মল লেটার এটা কোনো রুলস না বাট ইটস এ গুড প্র্যাকটিস দ্যাট আপনি আপনার ভ্যারিয়েবলের নেম অ্যান্ড আপনার প্রপার্টি নেমটা সেম রাখবেন যেটাকে আপনি এক্সপোজ করতে চান দিস ইজ এ গুড প্র্যাকটিস বাট ইটস নট এ রুল ওকে অ্যান্ড এই প্রপার্টির ভিতরে দেখেন কি আছে প্রপার্টিটা এটা এখানে কোনো ব্র্যাকেট হবে না ঠিক আছে এখানে কোনো আর্গুমেন্ট ভিতরে থাকবে না প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করার পরই আমরা প্যারেন্থিসিস দিয়ে দিব প্যারেন্থিসিস মিনস কার্লি ব্র্যাকেট অ্যান্ড এটার ভিতরে আমরা কি করছি একটা গেট অ্যান্ড একটা সেট করছি যাদেরও একটা করে প্যারামিটার দিচ্ছি অ্যান্ড এই প্যারামিটারের ভিতরে গেট প্যারামিটারের ভিতরে কি আমরা জানি গেট গেটের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা জাস্ট ভ্যালুটা রিটার্ন করি তাই না সো এই জন্য এখানে ভিতরে দেওয়া হচ্ছে রিটার্ন নেম ঠিক আছে অ্যান্ড সেটের ভিতরে কি করি আমরা এই ভ্যারিয়েবলটা না ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করি বা রিমডিফাই করি সো এই ক্ষেত্রে দেখেন নেইমের ভিতরে এই ভ্যালু নামের ভ্যারিয়েবলটা আমরা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি এটার ভিতরে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটাই হচ্ছে নেইমে চলে যাবে সো দিস ইজ হাউ দ্য প্রপার্টি ওয়ার্কস আপনারা আরও একবার একটু সিগনেচারটা দেখেন যে কীভাবে কাজ করছে আমাদের প্রপার্টিটা কিন্তু এতটুকু ঠিক আছে এতটুকুর মধ্যে আমাদের প্রপার্টি এখানে ফার্স্টে তো সিগনেচার দিল তারপর এখানে দেখেন প্যারেন্থিস কার্লি ব্রেসেসের ভিতরে এখানে একটা গেট অ্যান্ড সেট দেওয়া হচ্ছে যাদের প্যারামিটারের ভিতরে এখানে গেটের জন্য রিটার্ন নেম করা হয়েছে আর এই সেটের জন্য আমরা নামের ভিতরে আমরা যে ভ্যালুটা রাখতে চাই ভ্যালুটা রাখছি এখন দেখেন আমাদের মেইন মেইন যে ক্লাসটা সেখানে কি হচ্ছে এখানে আমি একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করেছি অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি বা ইনস্ট্যান্স অবজেক্ট ইনস্ট্যান্সিয়েট করেছি করার পরে দেখেন আমরা নর্মালি কি করতাম এখানে যেহেতু এটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরকে আমরা কল করেছি তো এখানে তারপরে আমরা ধরেন এই পার্সেন্টার নাম দিব তো নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম ধরেন এখানে মাই অবজেক্ট ডট কি দিতাম এখানে সেট নেম তাই না যদি নর্মালি আমরা গেট সেট মেথড লিখতাম তারপরে এটার ভিতরে ভ্যালু দিতাম দেন এই সেট নেম মেথডটা কল হয়ে তারপরে হচ্ছে আমাদের নামটা সেট হতো রাইট বাট এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আর ওটা হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অবজেক্ট নেম ডট শুধুমাত্র আমাদের এই যে প্রপার্টির নেম এই প্রপার্টির নামটা এখানে জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি এখানে ডট জাস্ট অবজেক্ট অবজেক্ট না নেম ডট প্রপার্টির নাম ঠিক আছে ব্যাস অ্যান্ড দেন ইকুয়াল টু দিয়ে আমরা যেই নামটা দিতে চাই ওই নামটা কার্লি ব্রেসেসের ভিতরে দিয়ে দিব সরি ডাবল কোটেশনের ভিতরে দিয়ে দিব তো এখানে আমরা কি দিয়েছি এল আই এম লিয়াম ওকে লিয়াম দেওয়ার পরে কি হয়েছে এখানে যেহেতু আমরা সেট দিয়েছি এটা ইমপ্লিসিটলি এই সেটকে কল করে ফেলেছে ঠিক আছে এখানে কি কল হচ্ছে বলেন তো এখানে কল হচ্ছে সেট এই সেটটা কল হচ্ছে এই সেট অ্যান্ড দেন আমরা দেখেন আমরা প্রিন্ট করছি একটা জিনিস সেটা হচ্ছে মাই অবজেক্ট ডট নেম মানে আমরা এই অবজেক্টটার নামটা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের আউটপুট কি লিয়াম এল আই এম তাই না দিস ইজ আওয়ার আউটপুট আউটপুট ইজ লিয়াম তো এটা কিভাবে হলো এখানে দেখেন অ্যাসাইন যেভাবে করেছি এখানে প্রিন্টও কিন্তু একইভাবে করা হয়েছে কিভাবে করা হয়েছে এখানে যখন মাই অবজেক্ট ডট নেম দিল এখান থেকে আমাদের এই গেটটা আছে না এই গেটটাকে কল করা হয়েছে গেটটাকে কল করার কারণে এই রিটার্ন নেম চলে এসেছে যেহেতু আমরা এর আগে লিয়াম সেট করেছিলাম সো এই জন্য আমাদের আউটপুটটা হয়ে গেছে লিয়াম ঠিক আছে আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড যে কীভাবে জিনিসটা কাজ করছে একবার একটু যদি ক্লিয়ারলি দেখেন যে কীভাবে এই জিনিসগুলো কাজ করছে আসলে এখানে আমাদের প্রপার্টিটা হচ্ছে এতটুকুর ভিতরে সীমাবদ্ধ 
প্রপার্টির মধ্যে কি থাকে একটা গেট থাকে একটা সেট থাকে গেটের মধ্যে কি থাকে রিটার্ন নেম অ্যান্ড সেটের মধ্যে কি থাকে অ্যাসাইন করা থাকে যে ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা এক্সপোজ করতে চাই যে প্রাইভেট যে প্রাইভেট ফিল্ডটাকে আমরা এক্সপোজ করতে চাই অ্যান্ড আমাদের যখন আমরা কোনো মেথড কল করি আমাদের কি হয় অবজেক্ট রেফারেন্স ডট দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমাদের মেথড নেম তারপর প্যারামিটার ভিতরে যদি কোনো ভ্যালু থাকে ওইটা দিয়ে তারপরে সেমি কলন দিতে হয় রাইট বাট আমাদের এই ক্ষেত্রে এরকম কিছুই করা লাগবে না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেথড ক মেথডে কল দেওয়া লাগবে না জাস্ট একই প্রপার্টি কল দেওয়ার কারণেই একবার কিন্তু কি হচ্ছে গেট কল হচ্ছে একবার কিন্তু সেট কল হচ্ছে সো এটা ওরা ইমপ্লিসিটলি ওরা নিজেরাই সিস্টেমটা করে নিচ্ছে এটা আপনার নিজের থেকে দেয়া লাগছে না সো দিস ইজ দ্য ইউজ অফ প্রপার্টি অ্যান্ড এই জিনিসটা যদি আপনি এত না লিখতে চান যে গেটের জন্য এভাবে সেটের জন্য এভাবে না লিখতে চান তো শর্টকাটও আছে এটার সেটাকে বলে হচ্ছে অটো প্রপার্টি মানে আপনার গেট আর সেট শুধু লিখলেই হবে এগুলো ভিতরে প্যারেন্থিসের ভিতরে কিছুই আপনার লেখা লাগবে না সেটা আমি দেখাচ্ছি এই নিচেই আছে সেম কোডটা জাস্ট আমি অটো প্রপার্টি দিয়ে করেছি এখানে দেখেন অ্যান্ড একটা মজার কথা হচ্ছে আপনি যদি চান আপনি কিন্তু প্রপার্টি প্রপার্টি কি করে ইউজুয়ালি প্রাইভেট কোনো ফিল্ডকে এক্সপোজ করে তো এখানে যদি আপনি চান আপনি প্রাইভেট ফিল্ড ডিক্লেয়ার করা ছাড়াই জাস্ট এই প্রপার্টি ইউজ করেই করতে পারেন কারণ এই প্রপার্টিটাই আলটিমেটলি একটা ভ্যারিয়েবলের মতো কিন্তু এখানে কাজ করছে সো এটা একটা বলতে পারেন কম্বিনেশন অফ মেথড অ্যান্ড ভ্যারিয়েবল এখানে আপনি যদি এই যে উপর আমরা কি করলাম একটু আগে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছিলাম না এই যে প্রাইভেট স্ট্রিং নেম এই প্রাইভেট স্ট্রিং নেম কিন্তু এই অটো প্রপার্টির ক্ষেত্রে নেই দেখেন এটা কিন্তু আমাদের এই অটো প্রপার্টির ক্ষেত্রে এই যে অটো প্রপার্টি ওর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা নেই তো এটা কীভাবে কাজ করছে এই নেমটাই একটা ভ্যারিয়েবলের মতো কাজ করছে অ্যান্ড সেট গেট মেথডের মতো কাজ করছে অ্যান্ড আমাদের এই এই প্রপার্টির ভিতরে এই যে প্রপার্টিটা আমরা লিখলাম এর ভিতরে শুধু সেট দিয়ে সেমি কলন গেট দিয়ে সেমি কলন বাস শেষ দিস দিস ইজ কল অটো প্রপার্টি এটার ভিতরে অটোমেটিক কাজ হবে এখানে দেখেন কোডটা কিন্তু সেম আছে কোনো চেঞ্জ করা হয়নি আগের সাথে এখনকার বাট তারপরেও দ্য আউটপুট ইজ সেম কারণ এটা অটোমেটিকলি ওরা হচ্ছে এটাকে অ্যাসাইন করে নিচ্ছে ঠিক আছে সো আপনারা এটাও বলতে পারেন যে অটো প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমাদের এক্সপ্লিসিটলি আমাদের প্রাইভেট ফিল্ডটাকে ডিক্লেয়ারও করা লাগে না আমরা ডিরেক্টলি আমাদের প্রপার্টিটা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে আমরা ডিরেক্টলি আমাদের প্রপার্টিটা ইউজ করতে পারি সো আই হোপ ইউ গাইস আন্ডারস্টুড ওয়াট আই ট্রাই টু সে আশা করি সবাই জিনিসগুলো সহজে বুঝতে পেরেছেন দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে টিল দেন আসসালামু আলাইকুম